אוקיי, okay, אז בוקר טוב לכולם. אני שמחה שהצטרפתם אלינו ליום עיון שהגדרנו אותו ככה רגע לפני הכניסה ל... לשנת הלימודים, אז חשבנו להכין יום עיון שידבר על החידושים בכלים לאינטראקציות בלמידה, שמאוד רלוונטי כרגע. בחרנו היום שלושה בעצם כלים ש... שככה שכבר מוכרים וכבר די הרבה ב... פעילים בכיתות, ב... באקדמיה, והזמנו פה שלושה נציגים מהחברות ש... שיציגו לנו את החידושים. בתחום, כולל כמובן איך לא חידושים של AI וכל אה, 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 נציג בעצם ירסה את מעין סדנה ויציג לנו את הכלים ואני חושבת שאפשר להתחיל, נכון? אז הראשונים יהיו מנטימטר, קהות ואנוטו אוקיי, שתי, שתי, הסדנות, שתי ההרצאות הראשונות יהיו באנגלית ואנוטו בעברית לואיזה? סורי, אם אני... גרייט. תודה רבה על הפרסומת. אז אתה יכול להתחיל, אתה יכול להתחיל את עצמך. נכון, תודה. ואז אני יכול להתחיל עם הפרסומת, נכון? נכון. Perfect. Hi, everyone. Good morning. Um, I'm Louisa, and um, I'm filling in for my colleague Itai, who's on vacation now. Um, but we both work within the higher ed here at Mentimeter. Uh, so I'm going to take you through this presentation. Very nice presentation that she has prepped uh, for you. Let's see. Can you see my screen? Yes. Perfect. Um, It would be great if you could uh, interact with me so you experience as well the interaction side of things. Uh, I can make it easier with a QR code there that you can scan. Alternatively, there's the code that's supposed to be showing that I don't see. But the QR code is by far the, the easiest. So this is Mentimeter for Teaching, um, a master template uh, that I'm going to go through with you. When, once you are in, you can give me a little heart or a comment or anything there, uh, just so that I know that you're with me. There you go. Very good, especially for hybrid sessions when people are online. Um, moving on to what we will cover today. So how to use this template. Basically, I'm going to go through the presentation as if you were using it for your day-to-day -day teaching. Just voicing over very quickly some common challenges for educators that we see. And then some use case examples for uh, like keeping students engaged, understanding knowledge levels, adapting to varying student needs and receiving ongoing feedback. And then I'll voice over some of our uh, roadmap and future releases and also some product updates that we've had recently. Um, this template I can share with you later on if you would like, so you can copy it to your own accounts if you already use Mentimeter and adjust it as you please or just use it um, as is. Uh, very quickly, just in terms of challenges and what we will cover today, it's all about keeping students um, engaged, getting their attention as much as possible, understanding knowledge uh, levels from in different individuals, as well as adapting to varying student uh, needs and receiving ongoing feedback. So the first use case is keeping students engaged and a couple of examples on how you can do that uh, with Mentimeter. So here I'm asking as an example, what is your experience with Mentimeter? Very common use case for Mentimeter is to check uh, you know, knowledge level either at the beginning of a course or maybe like revisiting an old uh, topic at the beginning of the next semester. So here I'm asking, what is your experience with Mentimeter? Using a multiple choice uh, question type, as you can see, I have used GIFs here to make it a bit more visual appealing, but you can skip this completely or you can just have images um, as you like. So very quickly here, I can see that I'm dealing with people that have already used Mentimeter before. So from this, I can also kind of like adapt my session later on uh, to those different uh, levels. And the little cats come in there, nice. Moving on, 
Another example on keeping students' um, attention, this is the pin on image uh, slide type, which allows basically students and the audience to move their pointers on their phones to a certain part of an image. There are lots of different ways uh, to use this. Here, I am asking where are you in your learning journey by using this Dunning-Kruger effect graph. So if you look at your phones, you can see that there's a little uh, dot that you can move around uh, exactly and get a little bit of a different way of checking um, to get the attention of the students. And then you see a breakdown here as well. And another way of using a pin on image here is a bit more of a, a fun um, interaction. Um, here I have like an uncompleted dinosaur that I can ask the students to continue to draw together, make a good effort on to continue working together. And uh, this can be really good if you see that students are getting tired or maybe during a break. Um, and the results are usually very, very fun as well. So, so far you are doing a very good job. <laughs> we do this quite a bit internally at Mentimeter in our meetings. So this was a different use case for, for the pin on image, but it's also used a lot for like medical courses with a little like part of a body, for example, and like showing a fracture and then asking students where the fracture is. So it can also be used as sort of like an assessment um, as well. Um, moving on to my next question type, I think I jumped here. Um, there you go. No, something's wrong. Uh, I think I did a test results. One second. There you go. So here's an open-ended um, question type, which is one of our most um, versatile question types, because we have a couple of AI features uh, enabled on this specific question type. So here's an open-ended, so you let the, the students write freely, so free text. Um, and here's just an example, what is the most interesting or unexpected thing you have learned so far in the course? For me to like showcase the AI features, I need to have um, a lot of responses, but I can show one example of one thing we can do with the test results. So as you start to get a lot of different inputs, so here results are coming in, here at the bottom I see how many people are giving me those inputs. So after I collected a few of them, uh, I can press a uh, space on my keyboard. And this is quite a new feature. I don't know if any of you have tried this yet, but this is basically the grouping uh, of open ended. So this is basically just giving me very quickly a clustering of uh, the different inputs that I received. So it's kind of like a post-it workshop thingy that you would do, but taking uh, a lot quicker. Uh, and I can click in each one of them and see a little breakdown of all those responses within that cluster. Um, and another thing I can do is also have the audience later on vote on those submissions and choosing their favorites for even, even deeper um, analysis of those responses and collecting the collective intelligence from the group. So this is the open-ended and I just use the test results here to get a bit uh, quicker. So as I was saying, like there's the grouping, uh, both in terms of clustering and then voting on the responses as well. So this is really good for group discussions, uh, mostly on an, in a, an educational sector. Uh, and a tip as well is to use the Q&A uh, throughout the session or at the end um, is up to the presenter as well to like decide when to answer those questions. But that's uh, a, a really good tip for keeping the Q&A and having students upvote uh, questions as well. Another use case is understanding knowledge levels. So a few examples on how you can do that uh, with Mentimeter. Here I'm using the ranking slide type. So I'm asking how would you rate your knowledge in the following areas? So ranking is pretty self-explanatory. Uh, you can let the students, I'm gonna use the test voting here as well, just to see what that looks like with a lot of different inputs. So a different, uh, some different areas that I'm asking my students to, to rate and that very quickly will also give me an idea of what I should focus on moving forward, where are my students sort of like lacking a bit of knowledge.
another multiple choice here uh, because then we wanted to I want to showcase a different um, an added functionality for the multiple choice as well in case a lot of people misses this even experienced Mentimeter users. So yeah, I'm starting with a very simple question. Are you keeping up uh, with the course? Yes, no, not sure, very straightforward. And then I follow up with another multiple question type, which is, is there anything that is missing from your learning experience? <clears throat> if I can get a couple of responses here for, just for me to showcase, thank you. So you can see as well that when I hover here uh, below my screen or down here, I can see different shortcuts, couple of different things that I can do as well. On the Mentimeter um, logo here, I'll have the option to segment this question. So I come to a segmentation and I this is only available for the multiple choice question type. So here, the, like I have two different quest, uh, multiple choice that I've used before, but I want to segment with the previous one, which is, are you keeping up with the course? So what this is giving me is basically it's connecting those two questions together and giving me a bit of a deeper understanding um, of those two questions combined. So I can see that, for example, 15% uh, of people that said, yes, they're keeping up with the course, they feel they need additional study resources. Uh, people that said, uh, not sure, 31% uh, needs more exercises and quizzes and so on and so forth. So it's a really uh, good way to dig deeper into uh some inputs and uh, feedback or subjects one of my favorites particularly um functionalities of mentimeter thank you so much for the input um so moving on to the next slide Um, yeah, then the tip was what I just showed you, which is the uh, segmentation. For the next one, I have a couple of quiz um, questions. I think for you that have used Mentimeter already a lot, you will recognize the quiz, it's quite popular. So just two examples of how you can use this. So I have 10 players in, I'm gonna go ahead <clears throat> and you get more points uh, when you answer faster, excuse me. <clears throat> so question is, what is the main function of the mitochondria in a cell to store genetic information, to produce energy in the form of ATP, to control cell division, or to synthesize proteins? Three seconds to go. Yep, a lot of you got it right. Well done. And then the next one is a bit more difficult because... Can I just interrupt? Can I interrupt for a minute? In yes, relation of course. to the, the response time, sorry, my camera's not working. Um, no in relation to the response time, <clears throat> um, how is it measured? Because here you have, let's say, um, communication issues. There's, until somebody presses, and it, depending on his, you know, how his connection is. Um, so uh, how do you deal with the that issue? So because... this is completely up to the presenter. I'm moving fast here because we have limited time. No, no, that's fine. No, I'm talking about um, on the particular question when it says, let's say it said it took me 7.3 seconds to mm -hmm. answer. Now I pressed the button, but until <clears throat> I pressed it maybe after two seconds or three seconds, yeah. it registered at 7.2. Um, why is that? Um, I'm not sure. I think it's like fragments of the seconds, but I can check. Mm -hmm. Okay. Uh, internally, but also but there's, it, a, there's also it's... optional. Mm -hmm. The okay. answer fast, you get more points is optional. It's optional. Yeah. yeah, but that's part of the fun part for students. Yeah, of course. Yeah. yeah. Okay. Sorry, um, sorry. Yeah, I never gotten the feedback before, but I can see how that is calculated okay, but... precisely. Mm -hmm. Mm -hmm. Thanks for the question. Uh, so next uh, question. Um, all correct answers give max points. So this is an open-ended, so that's not a multiple choice. So you have to actually answer, which is a bit more difficult, of course. And the question is, what is the process called by which plants convert sunlight into energy? I don't know that answer myself, so it'd be interesting to see. <clears throat> Do 
three seconds to go. And the answer is photosynthesis. So here, by automatically is corrected. Very good. And then you can manual manually also like give points if you think that the question, the answer is close enough um, to yeah, the answer. Again, there you go. again here, do you have any type of AI feature that will deal with spelling mistakes? No, that's not available. Oh, okay. Uh, but it's a good point. That could be interesting. Mm -hmm. But not, not as of today, no. Okay. Perfect. That was an example of the quiz. And then we have the leaderboard as well at the end, uh, which is also a really fun part of it. Students tend to enjoy this a lot. And then Rick is the person who won. So Rick, congrats. And as you could see from the beginning, you can um, either have your real name or you can just like, take the avatar name that you're given automatically. So that was the wait, quiz. Um, another example of use case is adapting to varying students' uh, needs. And one example of how to achieve this is by the scales uh, question type. Uh, here it's completely editable, so they strongly agree to strongly disagree. When you're creating the presentation, it's completely up to the presenter to choose how you want to do this. Uh, and I'll do the test results here just to go a little bit quicker. So here is a quick way as well to see where the students are um, in terms of um, levels and understanding of various subjects. Um, so I can get a breakdown as well as I hover through the answers. And even for the scales type, slide type, there are different uh, added functionalities as well that you can use. One of them is when you use, here is a tip, when you use the same question in the same presentation several times, you can reset the results, ask it again, and see uh, basically a history and the trends over time of, over that question. So you see here is an example of breakdown session one, two, three, and how that develops um, over time. So it's really good as a way for teachers also to like um, analyze their own methods and teaching uh, methods and how they progress over time. Receiving ongoing feedback, speaking of teachers improving their own uh, methods. So today, again, is just another example for scales. So not, not very different, but just a different use case for that. As you can see, again, a breakdown here. Um, and even here as well, um, when you have, once you have more responses, you can have a couple of uh, different features that you can just hover here through your um, through your pointer. Perfect. And then here we have the, it's very similar to the ranking slide type, but here the students don't have to uh, give points to all of these different um, areas. They can just choose the ones that are most important for them. So it's the 100 points question type. So here you can see just in average as well, like percentage. Um, it's just a different visualization and prioritization way um, of having students using the scale type. Um, so yeah, I'm like I said, I'm going to share this with you. Um, and then we have a, a website or a page of a part of our website where you can see the product releases and also put in requests for improvements. Uh, but I think I was going to voice over some of our updates. One of them is the Menti AI Builder, which is basically, um, it allows you to create an entire presentation. It's directly from AI. So you just put in what you're looking to do and Mentimeter will create a presentation based on that. Um, the insights uh, button, which is, it's all here as well, like when you're using the presentation, but for this, I need to have several responses to be able to showcase this, but it will give you basically like a bullet point um, for open-ended question types as well on like, what was the main things that was discussed? What was the summary of that feedback session? The interactive canvas, now before you could only edit your presentation here on the right side, now you can uh, edit straight on um, the canvas for some question types here. For example, if I take a text 
can just show you how that works. I just type everything directly here. I can have uh, bullet points and numbers and everything is done straight on the canvas instead of on the right side as it was before. So this is something that we released um, recently. The comments in editor over here, this is also new. So this is a really good way to collaborate with colleagues within the workspace. So here I can, for example, just tag someone within my workspace and be, hey, can you check this slide? Or these different slides are under your ownership. So I needed to do this and that. So it's a really good way to collaborate moving forward. Um, and then shared folders, uh, which is also um, released before you could only share presentations. So it was a bit more time consuming, but now you can share folders with colleagues and groups within the workspace as well. And for the roadmap, what's coming very soon, um, revamped product uh, videos. We haven't really um, renewed so much of our videos lately, and we have released a lot of different features. So this is coming soon. Identified participants, as you might know, all default, all like input by default for Mentimeter is anonymous, but we are going to release a feature where you can collect the names of the students. So it will make it easier as well if you want to do, for example, an assessment or you just want to know who answered what. Uh, transfer presentations, that means that if someone leaves the organization, uh, you can get basically all the, the transfer all the presentations from an account to a central account which is also going to be very useful and has been asked a lot. Um, and the new PowerPoint integration, which is basically around having all the different type slides of Mentimeter directly on PowerPoint. Before we had a limited amount. Now you can make an entire presentation with all different slides uh, directly on the PowerPoint integration. And I think that was it for me. I think I was good with the time. And I know that there's a few minutes for questions as well. So happy to take those now. Uh, thank you. Thank you, Luisa. So, is there any questions? Um, yes, if it's possible. Uh, Gal Steinart from uh, Holon Institute of Technology. First of all, thank you. It was really nice. Crystal clear and nice. Thank uh, you. About the roadmap, the, first of all, nice features that I think will, will improve Mentimeter. But uh, about the, the last feature, the new PowerPoint uh, integration, Will it be dynamic? I mean, the slides will be dynamic or just the slides? You mean with animation and things like that? No, no, not just animation, but uh, dynamic. So people can can answer, can see the... Yeah, yeah. So the, the is, integration is, it... is for creating the, the presentation. So instead of having to import everything, you go into this... I'm talking here especially about the importing of Mentimeter to PowerPoint and not vice versa. So mm -hmm. there's the plugin. So you open Mentimeter straight on PowerPoint and you create the entire presentation from there. And you, then you just present uh, as normal and students will be able to log in as normal. So it's the same, but basically you just create it on PowerPoint instead of on Mentimeter and then to PowerPoint, if that makes sense. Yeah, so they will be able to, to log in and to and I, I can make all those polls and they can answer dynamically and see everything changes. Yeah, right? yeah, mm -hmm. exactly. Okay, thank you. No problem. I can I can to ask a question. Yes, go ahead. Okay, I have a very interesting presentation, and I want to ask you a next question. How AI builder, many AI builder can support improvement learning skills of students. How AI can support learning skills? Yeah, 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 yeah. of course. Uh, so the AI is either like for creating a presentation from scratch to save you time. So instead of like doing slide by slide, you just say, oh, today I want to do a brainstorming about physics or something. So you will get a presentation from start. And then we have... Um, it's more about like generating feedback uh, and supporting brainstorming, I would say, rather than improving uh, student skills, if that makes sense, it's the, the AI specifically. Then we talk about Mentimeter as a whole, as in like providing ways of, you know, seeing where students are lacking certain things and helping you as an, like an educator to improve, uh, improve that. So it's more about giving you 
the connection to the students. So not as so much as like improving their skills directly. If, if I understood the question correctly. Yeah. Uh, yeah, thank you I, very much. Yeah, I can add maybe a sentence about it. Um, mostly the thing that we saw is, uh, is um, kind of AI as a service that help to create the content and support the teacher in different aspects. This is one way, and the skills, it's another issue that it's maybe yeah. solved in, a, in, a, in, a, in some aspects in the multimeter. But I have another question or two remarks. One, mm -hmm. the first one is it's you have LTI that connect to Moodle. I'm not sure LTI that can integrate the multimeter um, to Moodle. Uh, yeah, we have but, any, yeah. Was it two questions? Yeah, and the, and the second one is uh, what about statistics? And uh, as a kind of, there is statistics for the teacher and students. There is any statistic that uh, the institute as a group can get uh, mm -hmm. reflect the the achievement of students or something like that 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 you haven't improved already in this uh, mm -hmm. next phase. Yeah, this is the, the yeah. second question. Yeah. Good questions. So the first one, we have an embed option for for Moodle. Uh, so you can, it's more about like an offline thing. So you wouldn't be able to present it from Moodle live, but you can embed presentations and results directly to Moodle. Um, and you collect data to Moodle as well? The, that, the data will be collected at Metameter. Um, and in terms of statistics for students and, and improvement, I mean, I think that's more of like a manual thing. So you have the option to, for every presentation to collect the results here, you can see for this presentation, just up there, I'll have a breakdown of both in terms of like participation, questions, the quiz as well, how many percent got it correct. So give you a breakdown of everything um, and you can download these results down here, either in a spreadsheet. Uh, and this, like when we release the identified responses, we'll also give you a breakdown per like per question, per session, and also students. So you can, the teacher uh, can analyze it afterwards, but it won't give you like a direct overall for all the students um, in a graph or something like that. But it, you will have a breakdown here of all those sessions later on that you can um, export. Thank you. You're welcome. Any other questions? Okay, thank you. Let me just explain in Hebrew. Um, um, uh, Sal, um, I need, Rega, can I take the share? Okay. אני רק אתייחס לגבי באותה הזדמנות, אני אציין שבעצם יש לנו בסל הטכנולוגיות, אנחנו לא סתם הזמנו היום את שלוש החברות, מאוד, זה אקטואלי כרגע לפני תחילת השנה, אז בסל יש לנו את, את כל הכלים לאינטראקציות, וכמובן מנטימטר זה אחד מהם, ואתם תוכלו להיכנס ו, ולראות שם עוד פרטים נוספים. וגם אני אתייחס ואגיד שאנחנו, יש כרגע הסכם עם, עם החברה ומי שמעוניין גם בהתנסות או ברכישה של הכלי לקראת שנת הלימודים אז תוכלו גם לפנות אלינו ונוכל לטפל בזה. אני חושבת שזה הכל, אם יש עוד שאלות נוספות אוקיי, okay, אז אנחנו נעבור לניקלס קאוט. ניקלס, אתה פה? כן, אני פה. אוקיי, תודה. רק להגיד תודה ללויזה. ללויזה, תודה רבה. זה היה מאוד נחמד. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, לויזה, גם ממני. זו הייתה מאוד מעניינת להראות את הקטעים של מנטימטר גם. And now on to Kahoot. And uh, I think that you are all familiar with Kahoot. Uh, I was thinking of first uh, starting with a, like a very short introduction to the platform uh, and then looking at the more 
in-depth things that uh, that were on the agenda for today. So looking at the new AI features, basically, and and things like that. So I'm gonna show you how it works and and how it saves time time for teachers. So uh, in case uh, anyone didn't know about Kahoot already, uh, it is a tool very popular around the world, leveling up student engagement, empowering student-led learning, and boosting educator productivity. So, uh, but what is it basically then? Well, it's a game-based learning platform that empowers educators to create, share, and play learning games that allow students to interact with educational content on their devices in person or remotely. So mostly it's been uh, you know, familiar as a uh, quiz tool uh, for teachers. And uh, then we basically wanted to level up on educational institutes, which is where Kahoot EDU comes in. And it offers a site license for schools, districts, and teachers, uh, and groups of all sizes, basically. Uh, it provides more advanced Kahoot features. Uh, it uh, gives you shared folders, student passes, usage monitoring, and report API for your LMS. And now we actually also have the LTI 1.3 integration with Moodle, for example, like we just uh, discussed there in Luisa's presentation. So, uh, Kahoot EDU, obviously, the one that is used a lot in the universities uh, where you are from. And uh, what is the main takeaways then from a Kahoot EDU license? So, there's a measurable impact on student engagement. Uh, it's actually the world's leading game-based learning platform. Uh, we have over 8.5 million teachers using it around the world. Uh, Kahoot EDU offers an expanded toolkit for students, teachers, and admins, and we're going to be looking at some of those newest features today in my presentation. To, just to condense, Kahoot offers something for students, for teachers, and for admins. Uh, and I hope that we'll be able to look at some of those tools today, uh, especially when it comes to AI and, and uh, the topics that uh, you wanted to uh, discuss in this uh, webinar. So uh, basically what it comes down for, uh, for teachers or for lecturers and professors is, is uh, the time-saving aspect here. Nicholas, also, do you present something now? Because we uh, I'm not presenting anything yeah. at the moment. No, I'm, I'm talking. I'm going to jump into the presentation mm -hmm. <laughs> uh, soon. So, uh, yes, uh, for teachers, the time saving aspect is the, is the one that is key, actually, with Kahoot AI features. So uh, you'll be able to, to create content. You'll be able to take your existing content and actually turn it into uh, engaging content within Kahoot. We also offer a PowerPoint integration, so you can actually uh, introduce your PowerPoints directly into Kahoot. So we're thinking of it that way, so that you can actually get your PowerPoint presentations or uh, Google Drive uh, slides, and you can actually bring them into Kahoot. And uh, you can, when you edit them, uh, the edits will automatically update into Kahoot as well, where you can obviously use it to turn it into engaging content. So, uh, I will start by sharing my screen now. Let me see if I need the correct one. There we go. How to use Kahoot AI tools. I was thinking of showing you a couple of short videos here to begin with, just so you get a better overview if you haven't already. I hope we can do that and that you will get the sound. If not, then I will present basically. Uh, just a minute. We'll present it to you live. Uh, can you hear the sound from the video at the moment? No. no. We can hear it. Only you. You can only hear me. Yeah. Right. Okay. Let me see if there are some settings that I can adjust here to be able to share to you. You have the checkbox there to share sound. Uh, 
Your screen with sound. Oh, Look, oh, the after corner. the share. In the screen mm -hmm. of the share. After you press the share, you have the checkbox of. And in the bottom, you'll see. On the Zoom. Uh, on the Zoom. On the Zoom. Uh, my audio. Okay. Okay. Let me see. Let me bring up the Zoom box here. Uh, okay. Let me try that again. Sorry for that. So we have here, share sound. There we go. Right. Okay. Let's take a look at the short video here. I'm going to demonstrate how to generate a Kahoot using AI. You can generate a Kahoot based on a topic, a PDF file, or based on a web page URL. Please note that this feature is available only with certain plans. To start, click Create in the top right corner of the screen and select Kahoot. A pop-up window will appear, prompting you to choose what you would like to do. Select Generate a Kahoot based on a topic. You will be directed to the Kahoot generator. Here, type in the topic of your Kahoot. Remember to keep it short, simple, and keyword-oriented. Then click Generate. Give the AI a moment to create all the questions. There are a few settings you can adjust here. You can select the format of your Kahoot. It can be a quiz or an interactive presentation. You can also change the language, choose the difficulty level, beginner, intermediate, or advanced, and set the tone of voice, which can be humorous, conversational, or formal. Remember to click Refresh if you make any changes in the settings. You can add individual questions by clicking Add each time, or add all by selecting the option in the corner. To generate a Kahoot based on a web page URL, switch from Topic to URL, enter the link, and click Generate. Like before, you will have the option to adjust the settings and choose which questions to add. To generate a Kahoot based on a PDF file, I will return to the initial window. Then choose Generate a Kahoot based on a PDF file. You can upload the file from your device or simply drag and drop it into the window. If you want to generate your Kahoot based on all the pages, select All. If you only want to use part of your document, select Specific Pages if you have more than one, and then click Generate. You're familiar with this view by now. Here, you can again choose the format, language, difficulty level, and tone of voice. You can add specific questions or all of them. Once you're done generating, click Done in the corner to close the window. Now, you can edit the added questions. For example, change the image or adjust the answers to your liking. You can also create new questions. Please remember to carefully review any AI-generated content for accuracy before using it. That's all for today. Thank you for watching. Remember to leave a comment, give a thumbs up, and subscribe. Enjoy Kahooting. All right. So now you maybe have a better view of what you can actually do with the Kahoot AI. So you can choose a topic, you can choose a website, you can choose your own content, upload it to Kahoot, and uh, turn it into engaging content actually with the help of AI. So that's one way of doing it. And uh, like I mentioned here already before, we do have uh, integration with PowerPoint and we do have integration with uh, Google Slides as well. So uh, I'm now jumping into the platform itself where we can look at some of the options we have uh, to use here. Uh, we already looked at the Kahoot creation window here in the short video. And uh, like uh, the video told us, we have a couple of different options here to use. And I'll go through them a bit more in detail here with you as well. So we can choose uh, a URL, a PDF, or now also a Wikipedia article. So for example, if I wanted to use a Wikipedia article on AI in education, I can actually just search for that, AI in education, and it will open up uh, a bunch of uh, options for us here that we can choose from. We can also choose the language. 
And uh, I'm happy to announce actually that we have added uh, quite a few languages in the latest uh, month here. And now we can also offer you a version in Hebrew. So that might be something interesting as well, uh, helping you out there. So AI in education is our Wikipedia article we want to find here. So, and it's in Hebrew now. I hope that I'm getting a correct one here. I click generate. And now we get a quiz on that based on the Wikipedia article there. We can also, obviously, like we saw in the video, use a presentation format, which is uh, one of the more new features as well. So by choosing presentation, uh, I'm going to use English here to better be aligned myself. So uh, we can choose also the skill level. Let's go for advanced. And the tone of voice can be humorous, conversational, or formal. Let's stay in formal here. And then we will actually be able to create a presentation. Obviously, uh, this is just like a top level thing that you can then use and uh, work on more to adjust it to your own needs. But basically, we get a lot of slides. Uh, some of them are in a presentation format, a slide format, and some of them are in the question format. And we're uh, using a bit different question types here as well for these questions. I went into the thumbnail mode now, so we can see get a better overview of what we have here in our presentation now. So starting off with a slide, and then uh, basically uh, every second slide will be a question. Uh, we can choose basically which ones we want to use, and we can add them all into our presentation then. So uh, I'm just going to add them all here, and they will populate here in the background. Now, if we wanted to, we could go for a, a topic or a URL, a website, uh, or a PDF file to create more uh, slides and more questions for us uh, to use. So uh, that's uh, very shortly about this uh, AI uh, dashboard that we can use to generate questions and, and content here. Uh, and then obviously, once we've done that, we can go back into the presentation. Uh, we can start editing our content that has been uh, uh, added to our presentation. And just to show you, uh, because we want to focus with Kahoot also on being able to present, not just to host quick and fun quizzes. So we also have a, a mode coming very shortly on actually how you can present and, and use Kahoot as, as only a presentation tool uh, with basically no uh, competition, no uh, points or, or a podium uh, involved at all. So if we just look at the preview here on, on what it looks like when you're actually presenting with Kahoot, uh, basically uh, we have some of the same features that Mentimeter also offers. So we have the ability for students to on their own devices uh, actually react to the slides. And we can see that uh, there are a variety of different emojis that you can use. Uh, we can also get some uh, condensation of that feedback uh, to look at afterwards. So we can actually see what kind of uh, reactions our slides have uh, created in our students. So that's a fun way of going about it. And then uh, basically you can go on to the next slide and, and so forth. And uh, the next slide obviously can consist of a question or a, uh, uh, you know, uh, another slide, if you will. So those are some of the options we can do there. Obviously, I'm just gonna change the theming here uh, a bit. Let's go with a, this kind of theming. It's more relaxed, maybe. Right. Uh, obviously, if you want to, we can use some of the many question types that we offer. Uh, we have the ones for testing knowledge, like quiz or true or false. Uh, in a quiz, you can add more answers than four, for example, you can have up to six answers. Uh, we can obviously adjust the things that relate to answering here as well. Do we want to give points or not? Uh, do we allow multiple answering options here or do we just go with single select? We can also use things like type answer or slider. 
uh, one of the more new ones is pin answer which actually builds on the drop pin features that we have had in our question types that collect opinions that do not have a right answer. And uh, the pin answer actually is quite interesting. Uh, we can obviously go in here and find basically a chart of some sort from our image libraries that we use. And uh, if we want to use this one, for example, we can ask a question, uh, relating to the image, basically, we can choose what the correct answering area basically is. So if we want to use a rectangular ellipse or a freeform, we can use that to actually uh, use or set the correct answering area here. And then when we start getting answers from our students and they are pinning on the image, they're dropping their pins and actually the correct area will give them points. Uh, like we see here when the answers start coming in, we have the correct area over here and the ones who have pinned their answers in the correct area will get points and the ones who haven't will not. It's very particular here. I can see that this one is just on the limit, one of them, but uh, it has not got the wrong, the, the correct answer here. So that's one take on the on the pin answer question type here. Obviously, also for collecting opinions, uh, these question types are more for use uh, in, in a broader sense to create discussion in classroom, to involve everyone, to uh, really uh, get students to think more themselves and, and providing you with an answer. Then. So we can do things like we can po do polls, we can uh, rate things on a scale, we can use an NPS scale, it's very useful as well. Word clouds, obviously one of the very popular things to do in Kahoot where you actually have your uh, students submitting their answers and then uh, their uh, free text answers will populate on the big screen. You can then uh, see which answers have been used most and, and then you can actually start a discussion maybe around that. So those are very useful features as well. Also, the brainstorming question type is, is very nice. <clears throat> it works uh, in the way that you can give your students a number of ideas that they have to submit. They will submit them uh, and then you will be able to group them uh, as teacher uh, or as lecturer into similar uh, answering options. And then at the end of the session, students can actually vote on those ideas. Also, let's look at the preview here of what it actually looks like. So the ideas that students are submitting are populating here, and then we can actually go ahead and uh, group them together. Uh, we can showcase them. Here we can see if we have a student or questions uh, or ideas that are similar, we can group them together in bigger screens here, and then actually students can start voting on their devices and you'll be able to see which, which ideas are the most popular, which uh, topics are, are the most uh, wished for basically. And uh, there's uh, one of these reveal things that works so well for Kahoot and, and really engages students as well. So there we have <clears throat> some of the things that you can do with the question types here. I'm sure that many of these are already familiar for you. Uh, when we look at the AI features here, obviously some more, we can, by adding questions or slides, we can also use the AI features here to uh, have a topic or a document or a URL that we want to base uh, our content on here. Uh, aside from when we actually create one, we can also do it from here uh, at a later stage if we want to add on. I also mentioned the ability to add slides uh, by importing from uh, Google uh, Slides or from PowerPoint. Uh, and I actually mentioned that uh, if you import slides from one of these locations, from your drive or from PowerPoint, 
you will be able to, by editing them in the actual native uh, application, the updates will uh, come to Kahoot as well. So if you choose a Google slide here, you upload it into your presentation and you want to go and edit it in uh, Google Slides, uh, you can then come back to Kahoot, click update, and it will actually update here in Kahoot as well. So there's no need to update content on multiple in multiple places anymore. Right, uh, so those are some of the features that uh, AI is used for in Kahoot uh, to actually help teachers save a lot of, save a lot of time uh, in generating, uh, also by using your existing content. So using PDF files, using things that you have from before, uploading them into Kahoot and uh, using AI to basically generate questions on that. You can then uh, go and change the question type as needed. So it's not uh, you know, a, a one-stop solution to, to get everything done at once, obviously, but it, it's a huge time saver. Uh, it gives you the st a great starting point to start editing content, either if you're doing a presentation or if you want to, to do a quiz or why not a combination of, of those two things. Uh, then I also wanted to talk a bit about our courses, which obviously is a great way to also uh, make a larger entity of your Kahoots and your content. So you can actually go and create a course. I will show you a couple of example courses here. We have one called test example. So this is a course. Uh, it has currently one module with five activities in them. So we can see the, the content of the module here. We have first a story, which looks a bit like this. So it's uh, basically a video that uh, students can watch. Then after they have gone through that, they can go into the next activity, which is a Kahoot, uh, actually on uh, inspiring how to do your own quizzes with Kahoot slides. It contains of uh, 12 quiz questions here. Uh, so this is a great way also to, to use Kahoot to create not just quizzes and presentations, but actually creating a, a whole course that you can then assign to your students as well uh, to go through on their own time or why not in a live setting as well. Those are some of the things that you can do. And when we look at the reporting here, uh, I also wanted to mention that we do have uh, basically player identification already active in Kahoot. So uh, if you choose to enable that setting, uh, your students will be prompted to input a, in a identifying uh, information when they start a session. And uh, you will then be able to actually follow those uh, students across the uh, activities they do in Kahoot. Uh, so here is the report on the course I just showed you. Uh, we can see that we have four players in this one. This is obviously a test one. Uh, and then we can see a bit of an overview of the course itself. And then we can actually see here how the player identifier works. So we have a nickname uh, and then we ha also have the player identifier, which in this case is an email address. So then we can actually look at who is behind those answers uh, in a, a quiz or a course. Uh, across, you know, the, the things that they do in, in Kahoot here. So, so this is something that we can, we can do in Kahoot at the moment as well. I see I'm a bit short on time here, and I actually wanted to, to uh, talk about some of the use cases that, uh, that we have. Uh, so I'm going to start off with uh, telling you a bit about how uh, uh, the Higher Colleges of Technology in Dubai actually has has implemented Kahoot. Uh, so uh, basically uh, in 2020, 2019, uh, HTC implemented a Kahoot site license across all campuses. Uh, and it wasn't just a simple rollout. Uh, the Teaching with Technology team led the charge by creating a solid communication plan and offering faculty training to help them use Kahoot effectively. 
uh, they even have a professional development courses that allow faculty to experience food uh, as a student first. So they really get to know how to apply it in their own classroom. So that's one way of going about it. Uh, so when using AI powered, powered features, uh, what's really exciting is that they actually uh, are one of the institutions who are taking full advantage of Kahoot's AI powered features. So they're using uh, the AI question generator and the PDF Kahoot tool, uh, you know, that's ingrained in their way of going about this. And these tools make life easier for professors, uh, you know, by they can type in a topic and the AI generates questions they can edit and customize. So it's been a game changer for them, actually saving time on content creation so that they can feature, uh, focus more on the teaching actually. So uh, uh, how they've gone about faculty development and engagement, the team is big on professional development uh, so they are offering courses like creating engaging informative quizzes in Kahoot and others that to, you know, go beyond the technical aspects as well. Uh, they want the faculty to really understand how Kahoot uh, can fit into effective teaching strategies. And to date, they have held over 6,400 hours of Kahoot training for around their 1,500 faculty members. So uh, they are very committed here uh, across, you know, teams. Uh, so the impact in classrooms, uh, the HTC faculty, uh, they are using Kahoot in a variety of ways, uh, not just for good quizzes, but to introduce concepts, review material, assess knowledge, uh, and ob obviously to motivate students as well. Uh, they've even em been embedding presentation slides between questions to make lectures more in interactive and engaging. And uh, their responses have been overwhelmingly positive. So that's uh, one uh, teaching place where they have actually made very good use of Kahoot tools. Uh, and, uh, they're looking to continue and grow still. Uh, and I have uh, even more you know, examples here that I wanted to go through, but uh, uh, we are quite short on time here. So I want to, to allow some, some time for questions here as well and, and cut, cut my presentation short here, unfortunately. Uh, I hope I have been able to, to raise some ideas and uh, give you an idea of what the AI tools in Kahoot today are doing and, and where we're going, uh, which direction we're going in with, with these tools. So uh, yeah, thank you for me. Uh, looking forward to, to seeing if you have any questions. I'd be glad to, to answer those. Thank you, Nicholas. Was very interesting. Thank you. It was very nice, especially the AI model. Uh, I have two uh, questions. Um, one one of the first one is um, um, you you present the way that we can integrate content or uh, documents from the Wikipedia PDF, etc. And you mentioned the Hebrew. It works in Hebrew, it's create a question, everything in Hebrew, it, you, you saw that, or it's something that it's still, um, it's still not working? Uh, it should, it should be working, yes, uh, definitely. Uh, let's look into that. All the process in Hebrew, create a question in Hebrew and everything, that's what I'm uh, yeah, trying yeah, to understand. So yeah. now, sorry, let's not go into that, but but uh, yes, the content that it gives you is also in Hebrew. Uh, so if we go in here and we want to use a topic, for example, uh, let's say space, and we choose the language as Hebrew. There we go. We can keep that into a presentation and we click generate. Uh, and it should actually generate uh, and questions and, and uh, content. But one of the main questions is, uh, it's right to left, but it also takes care of um, with numbers as well. Yeah, okay, good, yes. Mm -hmm. yeah, yes, good. good. It's real good. It, yes, yeah. it should, uh, it yeah, should no, use. Because we always have a problem with uh, Hebrew right to left, but then once you start right. introdu introducing numbers or English letters, then it gets all um, screwed up. So this yeah, one, nice, yeah, I can see. Good, excellent. Yeah, but it's still left, it's left justified, not right justified. Mm -hmm. 
Yeah, yeah, yeah it, it, it seems to be. Uh, <laughs> yeah, yeah, you see, uh, for example, here, if you look at that picture number mm -hmm. there, you'll see that the period, the at the end of the sentence, yeah, is at the, it's not at the end of the sentence. It's on the wrong right, side. Right, right. Okay. Yeah, yeah, but that's a classic uh, thing that we're, we're used to in Hebrew a bit, but mm -hmm. it's, it's still... But this is, the, yeah. this is the easy one. The, that's the, the easy one, yes. Yeah, the more com compli compli complicated... Complicated. Is to have, um, yeah, complicated is to have the, um, the, the, the content in Hebrew in, yeah. in a better mm -hmm. way, and it's, it's not working here, so perfect. And another question is, um, there is any uh, data that we can collect as an organization? It means... Um, related to the students in a, in, our, in an organization perspective. That means uh, large data, how the hold the, the students in the course or something like that, or, or it's still individual? Basically, uh, what the organization can collect is uh, reporting and data on how the lecturers and professors are using it. So the frequency they they present in, what kind of question types they are using, and and things like this. Obviously, you can you know reach out to us to get more insight as well. Uh, but uh, yeah, it depends because uh, if you're not using the student identifier, for example, uh, then uh, obviously we are a bit restricted on on what uh, kind of of data can be gathered there, as uh, uh, each one still has the option to to join. Uh, a Kahoot, you know, totally mm -hmm. anonymous as well. If if the yeah. student identifier is used across the organization, so but there's there's a lot of of uh, data that can be can be uh, you know obtained for sure. And the last remark that we have this in the in the our agreement, metal agreement, so we can of course any institute that involved in metal activity can use that. And we have a long-term relationship with Kahoot, I think three, four years already. And mm -hmm. that we work together in a way that uh, related or very, um, 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 let's say, uh, in, in a way that the UN, in, Higher Education Institute in Israel can use that in a better way. So every, anybody who would like to use that, uh, to, in the, the Kahoot tools can contact us or not, and of course, uh, can use them. Yeah, yeah, we we do have a a, a long running already, uh, you know, partnership, and that's uh, that's amazing. Mm -hmm. Look, we're looking to build on that for sure. Thank you. Okay, great, thank you. Uh, okay, so the last it's Anoto Gili, Tichola. Okay, okay. Thank you, Nicholas. Nicholas, we are switching to Hebrew now, so thank you. <laughs> yes. Thank you very much. Thank you for having me. Have a very nice rest of the webinar. Bye bye. Okay. So, shalom to all. Thank you for inviting me. I'm very happy to be here and share my thoughts. I'm going to talk to you a little bit about the new אז ככה, אני בטוחה, ש... מניחה שכבר כולכם מכירים את הנוטו, אני רק, רק לוודא שכולם זוכרים. האמת היא, סליחה, הנוטו, אני לא כל כך התנסיתי, אז אני אשמח... מעולה. בסדר גמור, נעשה ככה סקירה קצרה, וגם אני אשלח חומרים לכאלה שפחות מכירים. הנוטו היא חברה כחול לבן, אנחנו חברה ישראלית, אנחנו עובדים עם... כל הגופים המובילים, גם בארץ, גם בחו"ל, אנחנו אוניברסיטאות המובילות, מכללות וכולי. וקצת על, על הנוטו ככלי, הנוטו בעצם זה כלי שכבר קיים בתוך המודל, הוא ממש מתלבש אוטומטית על תכנים קיימים שיש במודל, למעשה כל סרטון שאני אטמיע במודל שלי, הנוטו יתלבש עליו. והנוטו בעצם קיומו הוא כולל שני רכיבים, הוא כולל אה, רכיב של ממשק אה, שבעצם מספק לנו אה, שכבות אינטראקטיביות שונות שבהן אני יכולה להפוך את הלומדים שלי, את הצופים בסרטונים ללומדים פעילים אה, באמצעות אה, שיח שיתופי, באמצעות אה, מחברת אישית, באמצעות קוויזים, שאלות בוחן שממש מתחברות לגיליון לש... הציונים אז ככה מצד אחד אני ממש 
הופכת את הסטודנטים שלי לצופים פעילים בסרטונים, ומהצד השני, הרכיב השני שהנוטו מוסיף, הוא בעצם דשבורד שנותן לי נתונים על, גם על תכני הקורס שלי וגם על הסטודנטים הלומדים שלי ברמת הקורס כולו, ברמת סרטון וגם ברמת הארגון כולו, המכללה, האוניברסיטה וכולי. <coughs> אז ככה, תכף אני אשים בצ'אט לינק למי שמעוניין לשמוע יותר, שככה רוצה להכיר. עשינו לא מזמן וובינר לכל הלקוחות הישראלים ויש שם הקלטה שכוללת את זה, אז אני רגע מעלה לכם, אני שמה בצ'אט לכל מי שמעוניין, אתם מוזמנים להיכנס, יש לנו ממש אתר שמראה הכל, גם לקוחות מספרים, גם הוובינר האחרון שעשינו וכולי, אז כך אפשר להתרשם ממה שאנו אתה עושה ומה אפשר לעשות עם זה. ואנחנו גם תמיד כאן כדי לדבר, לענות על שאלות, לספר, לחלוק דוגמאות וכולי. <coughs> אז קצת על מה שהכנסנו לאחרונה. אז בעצם, ככה, אחד הדברים ש... שהסתכלנו עליהם זה בעצם איך אנחנו מסתכלים על הנוטו. עד היום, אם הייתי שואלת אתכם, אלו מכם שמכירים, אם הייתי שואלת אתכם מה הנוטו עושה, הייתם אומרים שהנוטו זה כלי לשיח שיתופי וקצת אנליטיקות ובזה זה מסתיים. ובתקופה האחרונה הכנסנו הרבה מאוד שינויים שהרעיון שלהם הוא ממש להפוך את הנוטו לארגז כלים שלם שמספק כל יכולת עונה על כל צורך פדגוגי ובעצם מספק לנו יכולות שונות שבהן אנחנו הופכים את הלומדים שלנו מלומדים פסיביים לממש צופים, משתתפים פעילים בקורסים. איך עושים את זה? וזה היופי של הנוטו בהיותו ארגז כלים. בעצם יש לנו כלים שונים בתוך מערכת אחת, שכל מרצה יכול לבחור איך להשתמש בכלים האלה בקורס שלו או שלה. החל מהיכולת שלי בעצם לאפשר לסטודנטים למידה עצמית שהיא מתקדמת, אני יכולה לספק להם מקום שלהם לסכם לעצמם את החומר תוך כדי שהם צופים בסרטון, שאפשר לייצא את זה. אני יכולה אה, אה, לאפשר לסטודנטים שלי אה, להתנסות בחומר באמצעות אה, כל מיני קוויזים, שאלות בוחן, שיכולות להיות שאלות אה, לתרגול של החומר ויכולות להיות ממש אה, שאלות שמתחברות לגיליון הציונים של המודל אה, כחלק מהיכולת שלי ממש להעריך, אה, to assess, את, ה, את הידע וההבנה של הסטודנטים שלי. אה, עוד מעט אני, אני ממש אראה לכם דוגמאות של דברים שהכנסנו שממש אה, אה, נכנסים לקטגוריה הזאת של איך אני מעריכה את היכולת ואת הפעילות של הסטודנטים שלי בקורס. אפשרנו דרכים נוספות בעצם לתת לסטודנטים להתנסות בחומר ולתת להם, לאפשר לנו למשב אותם על כל ההתנסויות שלהם. וכמובן הוספנו עוד ועוד יכולות בתוך העולם הזה של למידה שיתופית, בעצם לאפשר לסטודנטים שלי לנהל שיח על גבי הסרטון שבו הם גם יכולים ללמוד אחד מהשני וללמוד ממני ואני יכולה כמובן גם ללמוד מהם וללמוד אותם ומעל הכל יש לנו את, את הדשבורד שמספק לנו נתונים על כל הלמידה שהתרחשה בעצם מהדשבורד אני ממש יכולה ללמוד על תכני הקורס שלי האם הם טובים, האם הם הובנו, האם בכלל צפו בהם או שאני ארצה אולי להחליף אותם וגם על הסטודנטים שלי, מי הם הסטודנטים שמתקשים, מי הם הסטודנטים שהם לומדים, אבל הם אולי לומדים יותר בשקט, יותר בישנים. בעצם יש לי כלי אחד שכולו נמצא במודל ומאפשר לי לקבל תובנות על הכל. <coughs> כל זה מתחבר לקול הקורא, שעכשיו המל"ג מאוד מתמקד בו, הקול הקורא שנקרא אקדמיה 360, לארבע השנים הקרובות, משהו שנכנס ממש השנה. והמיקוד של המל"ג השנה הוא באמת איך אני מפתחת מיומנויות לסטודנטים שלי שהם כבר לא רק ילמדו אלא באמת יהיו מוכנים ככה לצאת החוצה וכבר עם ניסיון ובאמת הרבה מאוד מהכלים שאנחנו הכנסנו והולכים להכניס ממש בקרוב מתלבשים מאוד על זה על היכולת שלי לאפשר לסטודנטים שלי לפתח את המיומנויות שהם צריכים בשביל החיים קדימה בשביל שוק העבודה בשביל לאחר שהם יסיימו את התואר. אנחנו גם נמצאים כמובן בקשר עם שירה אפרת מהמל"ג, הכל מאוד בעבודה צמודה עם המועצה להשכלה הגבוהה. <coughs> אז סליחה. אז קצת על מה שהכנסנו לאחרונה. 
אז אה, אה, כמו שאמרתי, אה, אה, שמנו הרבה מיקוד על היכולת שלי בעצם להעריך את הבנת הלומדים שלי, את מה שהם הבינו, אה, מתוך המקום אה, אה, לעזור לי לחזק אותם ולראות אם יש דברים שאני רוצה להתמקד בהם. בעצם הכנסנו יכולות בתוך המודל שמאפשרות לי ממש להעריך את הסטודנטים או להגדיר להם אה, מהם התנאים להשלמת פעילות, מה אני רוצה שהסטודנטים שלי יעשו כשהם פותחים את הסרטון. הם כבר לא סתם יצפו בסרטון, אלא אה, אני יכולה ממש להגדיר בתוך המודל אה, אני, שהסטודנטים שלי צריכים לצפות באחוז מסוים מהסרטון, אחוז שאני בוחרת אותו כמובן, אני יכולה להגדיר אה, צפייה בכתיבה בשיח, אני יכולה ממש להגדיר מה אני רוצה שהסטודנטים יעשו, תהיה להם ממש ויזואליזציה לזה, למה הם צריכים לעשות. ואני אקח אתכם לראות במודל את שתי היכולות החדשות שאני מדברת עליהן וגם עוד כמה אחרות. אנחנו, אני אקח אתכם לראות גם את השלמת הפעילות וגם את היכולת להוסיף קוויזים. בעצם הוספנו את היכולת אה, להכניס פחנים לאורך הסרטונים בנקודות זמן שונות. אה, כמובן הכל לחלוטין, יש תמיכה מלאה בעברית, ימין לשמאל. אה, זה משהו שככה ראינו שבמקומות אחרים חסר והוא מאוד משמעותי ללומדים. אה, אז ככה יצרנו תהליך של יצירת קוויזם שהוא מאוד פשוט. אה, הוא יכול להתחבר לגיליון הציונים של המודל וכמובן נותן לי תובנות על מה שהסטודנטים שלי עשו ועל מה הם הבינו. Uh, אני לוקחת אתכם, <coughs> סליחה, אל המודל, uh, להראות לכם רגע איך זה נראה. אז, uh, <coughs> אז בעצם הכנסנו, uh, או בעצם הצגתי כרגע, שתי יכולות מתוך מה שהכנסנו, אני אראה לכם הדגמה קצרה של איך עושים את זה. Um, כמובן שאני נכנסת למצב עריכה, אני יודעת, כל מודל נראה קצת אחרת, אבל הכפתורים הם אותם כפתורים, הקונספט הוא אותו קונספט, אז נכנסתי למצב עריכה. Um, בואו נסתכל רגע על איך אני מייצרת um, uh, uh, בוחן ממש במודל עצמו. אז נכנסתי למצב עריכה, הוספת משאב או פעילות, מתוך כך אני, אני יכולה להיכנס uh, לפעילות שנקראת ענות או אסיימנט, זו פעילות שממש תתחבר אוטומטית אל גיליון הציונים. אז בעצם אני יכולה כאן ללכת לבחירת תוכן ולהכניס את הסרטון שאני רוצה להשתמש בו. לצורך העניין יש לי סרטון ביוטיוב שאני רוצה לקחת. Uh, אני יכולה להעתיק את הסרטון, <coughs> סליחה, להדביק אותו כאן. אני יכולה לתת כותרת, בין אם זו כותרת שאני מעתיקה מהסרטון ובין אם, זה, אם זו כותרת שאני uh, מקלידה בעצמי. וברגע שהוספתי את זה, <coughs> הסרטון שלי נמצא ובעצם אני יכולה כבר עליו לייצר שאלות בוחן. תכף <coughs> 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 אני אתייחס גם להשלמת פעילות. מיד ניכנס לזה, אני רגע נשארת ביצירת בוחן, נכנסתי למצב עריכה, נכנסתי לינות או אסיימנט, הוספתי את הסרטון שאני רוצה ובעצם על הסרטון הזה אני יכולה לייצר את פעילות הבחנים שאני רוצה שתתחבר לגיליון הציונים. אז בתוך הנוטו יש לי רכיב של בחנים, לשונית של בחנים ומתוכה אני ממש יכולה להחליט, אני יכולה לעשות הכל ממש מכפתור אחד, אני יוצרת את שאלות הבוחן שאני רוצה לייצר, אני יכולה לראות תצוגה מקדימה של איך הסטודנטים שלי יראו, אני אפרסם את זה <coughs> וזהו, ככה פשוט, ברגע שאני אסיים לייצר את שאלות הבוחן שלי, בואו נעשה דוגמה קצרה, אני בוחרת שאלת בוחן, אני אכניס את נוסח השאלה, לצורך העניין אני אשאל האם זה נכון, את התשובות אני יכולה להכניס, נקודת הזמן ברגע שניגנתי, ברגע שהפעלתי את הסרטון, נקודת הזמן תתווסף אוטומטית, אני יכולה להגדיר כמה נקודות שווה השאלה שלי, <coughs> אני יכולה להוסיף משוב אם הסטודנטים שלי ענו נכון, אם הם ענו לא נכון, אני יכולה ממש לתת את, ה, את ההסבר, את הרציונל של התשובה, אני יכולה לאפשר לסטודנטים שלי ניסיון נוסף, אני יכולה לתת להם לחזור אחורה לסרטון ולצפות מחדש, אני יכולה ממש להגדיר איפה אני רוצה שהשאלה תופיע, האם במרכז המסך או בצד, <coughs> ואני אראה ככה מעבר קצר על כל מה שעשיתי, ובעצם אני יכולה עכשיו לראות, ברגע שיצרתי את השאלה, אני יכולה לראות איך הסטודנטים שלי יראו. אז בעצם אני במצב תצוגה מקדימה, אני רואה שהסטודנט אחרי שלוש שניות תופיע לו השאלה, אני אענה עליה, והנה אני כסטודנטית, כבר יש לי את הציון, אותו ציון ילך לגיליון הציונים של המודל. אני אצא, אני כמרצה אצא ממצב תצוגה מקדימה, ורק ברגע שאני אפרסם, בעצם רק עכשיו הסטודנטים שלי יראו את לשונית תכנים. כלומר, 
Um, הכל נמצא בתוך המודל, אבל יש לי את כל הזמן שלי לייצר את הבחנים שאני רוצה, וברגע שאני אפרסם כולם יראו. Um, כשאני אלך uh, אל המודל, לגיליון הציונים, uh, בעצם אני ממש אוכל לראות את הציונים של הסטודנטים שלי. שוב, ברגע שיצרתי פעילות uh, ש, uh, תחת ענות או אסיימנט, הציונים ילכו אוטומטית אל גיליון הציונים, הם כבר יופיעו שם. Um, מעבר לזה, אנחנו ניתן רגע לציונים לעלות, ובעצם אני ממש אוכל לראות, ברגע שיש לי פעילות שהסטודנטים ענו עליה, אני אראה את הציונים של הסטודנטים. Um, מעבר לזה, אם יצרתי איזושהי פעילות, um, אבל אני רוצה שהם יסיימו פעילות קודמת, יש לי בעצם את היכולת דרך המודל ממש להתנות פעילות um, בפעילות קודמת. אני אתן לכם דוגמה, אני רוצה לייצר uh, פעילות כלשהי uh, בדף תוכן מעוצב או בענות או אסיימנט, אני יכולה ממש להגדיר מה אני רוצה שהסטודנטים שלי ישלימו. האם אני רוצה שהם יצפו באחוז מסוים של הסרטון? אני אגיד, תציג השלמת פעילות כאשר הסטודנטים שלי צפו ב-70% מהסרטון, וכאשר הסטודנטים שלי כתבו שתי תגובות במרחב השיתופי, ואולי אפילו אני ארצה שהם גם יענו לחבר אחר. בעצם ברגע שאני אשמור את, ה- את השינויים האלה, במשימה עצמה שיצרתי, הסטודנטים שלי יראו מה נדרש מהם לעשות, הם בעצם יראו כמה מהסרטון הם צריכים לראות וכמה הם צריכים לכתוב. ברגע שהסטודנטים יבצעו את זה, הנתונים האלה יופיעו, יופיעו לי בדוח השלמת הפעילות אה, של מודל. אז ככה, אני ממש יכולה אה, לייצר את חוויית הלמידה שאני רוצה אה, בתוך דוחות הפעילות. יהיה לי דוח שמראה לי את השלמת הפעילות, מי מהסטודנטים ביצע את מה שביקשתי שיבצע. וכמו שאמרתי, אני יכולה אה, ממש להתנות פעילות אחת בפעילות אחרת. אני יכולה להיכנס לפעילות וברגע שאני אה, מייצרת פעילות חדשה או מגדירה פעילות קיימת, אה, אני יכולה להגדיר אה, הגבלת גישה. כלומר, אני יכולה להגיד, סטודנטים יוכלו להתחיל את המשימה הזאת רק כאשר הם יסיימו את המשימה הקודמת, שבמשימה הקודמת לצורך העניין ביקשתי שהם יצפו ב-70% מהסרטון. כלומר, רק כשהם יסיימו לראות לפחות 70% או 80% או כמה שבחרתם מהסרטון, הם יוכלו להמשיך הלאה אל הפעילות הבאה. אז ככה, זה לגבי היכולות החדשות של בחנים והשלמת פעילות. עוד קצת על יכולות חדשות שהוספנו. אמרנו, אם אני משתמשת בבחנים, בעצם אני רוצה, יש מקומות שבהם אני ארצה לקחת את זה צעד קדימה ולהגיד, אני רוצה שהציון של הסטודנטים שלי יתבסס לא רק על ציון הבוחן, אלא גם על כמה מהסרטון הם ראו. והוספנו בתוך הדשבורד את היכולת לקבוע קריטריוני הערכה, שבהם הציון מתבסס על מה שאני בוחרת, בין אם זה אחוז מסוים שיהיה הציון בבוחן, ובין אם אני רוצה שהציון שלהם גם מתבסס על האם הם ראו 80 אחוז מהסרטון. זה ממש יכול להיות, או כמו שאמרנו, כחלק מדוח השלמת פעילות, כלומר צריך לעשות את זה, או ממש לקבל אחוז מתוך הציון של אותה פעילות. אז ככה, שמנו הרבה מאוד דגש על העולם הזה של, של הערכה של הסטודנטים. הוספנו גם תמיכה בטימס חדשים, מודל כל הזמן מוסיף עוד ועוד יכולות. אני יודעת שרבים מהקורסים משתמשים ביכולת של טייס, של עריכים, אז הוספנו כמובן תמיכה בזה. קצת על מה מתוכנן להיכנס בקרוב. אז בעצם כמו שכבר אה, אה, הזכרתי ודיברנו על התוכנית של המל"ג, אה, יש המון הסתכלות על, אה, אה, על החלק ההתנסותי של הסטודנטים שלי. כלומר, הסטודנטים שלי לא רק אה, ילמדו את החומר, אלא גם אה, אה, יתנסו בו, אה, ואני רוצה את היכולת שתהיה לי אה, לתת להם אה, משוב. אז בעצם, אה, אה, כחלק מהיכולות שאנחנו עומדים להכניס בקרוב, אה, אנחנו עומדים להוסיף עוד נגנים בעצם לאפשר להעלות סרטונים לאנוטו ולהטמיע ישירות במודל כמו שהראיתי לכם באנוטו אסיימנט בעצם לקחנו סרטון יוטיוב אז אנחנו אה, נאפשר תמיכה במקורות וידאו נוספים אה, מעבר לזה אנחנו גם נאפשר ממש להקליט מתוך אנוטו כלומר אם אני רוצה שסטודנטים שלי הם יתנסו, אני רוצה שהם יצלמו את, הס... את עצמם, מבצעים איזשהו, איזושהי התנסות, בין אם אני רוצה שהם יצלמו את עצמם 
מעבירים פרזנטציה, בין אם הם מלמדים כיתה ואני רוצה שזה יצולם, או כל מיומנות אחרת שבעצם אני רוצה שהסטודנטים יבצעו, אני יכולה ממש לאפשר להם להקליט מתוך הנוטו, או לחילופין להעלות סרטונים מכל נגן שקיים. אז אם היום אתם עובדים עם נגנים נוספים, לא רק עם יוטיוב, אלא... דברים שאתם מצלמים על המחשב שלכם, דברים שנשמרים באופן אפ, דברים שנשמרים בפנופטו אצלכם, במייקרוסופט סטרים, כל, בעצם כל נגן, כל שרת וידאו שבו אתם מאחסנים וידאו, ניתן יהיה להעלות לתוך הנוטו ולהכל גם יהיה תרגום אוטומטי של הסרטונים. אנחנו יודעים שהעניין של שפה הוא דבר שהוא מאוד משמעותי לסטודנטים שלנו, בין אם עברית זו השפה הראשונה שלהם או לא, ובין אם הסרטונים שלנו הם לא בשפה הראשונה של הסטודנטים, בעצם אנחנו רוצים לאפשר לסטודנטים יכולת אה, אה, להקליט את עצמם אה, וכל סרטון שהם יעלו אנחנו נוכל ממש למשב אותו. אה, דוגמה לזה בתוך המודל, אני יכולה לייצר מטלה, לבקש מהסטודנטים להעלות סרטונים אה, והסטודנטים שלי ממש יכולים להגיש את הסרטונים שלהם, הכל יופיע לי בתוך המודל, אה, בתמיכה לי בעברית והכל כמובן Um, ובתוך הסרטונים שהסטודנטים שלי יעלו, אני יכולה שם לתת להם ממש משוב ממוקד זמן, um, כבר בתוך המודל, הנה הנוטו כאן מופיע, אני כמובן יכולה לפתוח הכל למסך מלא כדי שיהיה לי מאוד נוח, ואז בעצם ברגע שסטודנטים שלי צילמו את עצמם, אני יכולה לתת להם uh, uh, משוב, um, uh, ש, ששוב, הרעיון הוא שהמשוב שלי הוא ממוקד זמן, כלומר כל פיסת... מידע שאני כותבת, יכולה ממש לחבר את הסטודנטים, הם יראו בדיוק את מה אני ממשבת. קצת עוד על דברים שאנחנו עומדים להכניס, אז דיברנו על קוויזים שאנחנו תומכים בהם, אז באמת יש סוגים שונים של שאלות, אחד מהדברים שאנחנו הולכים להוסיף זה reflection points, זה בעצם שאלות פתוחות שאפשר יהיה לעצור את הסרטון, לשאול שאלה וכולי. Um, ולהוסיף uh, סוגי אינטראקציות נוספים, הרעיון הוא באמת לאפשר um, כל סוג של uh, פעילות שאנחנו רוצים לעשות על גבי הסרטונים, uh, לתת לזה תמיכה. Um, כל התמיכה הזאת, כל זה בעצם יאפשר לנו um, uh, לקחת את הנוטו לשלב הבא um, ו- ולחסוך זמן למרצים uh, באמצעות AI. Okay. אז הייתה שאלה? רגע, סליחה. אז תכף אנחנו נגיע לשאלות. אז באמת אחד הדברים שאנחנו עומדים להכניס זה כל העולם של AI, כשכל מטרתו היא להקל על חייהם של המרצים ולחסוך להם זמן. מתוך כל זה AI יכלול גם את היכולת ליצור קוויזים בצורה אוטומטית. כמובן שלמרצים תהיה אפשרות לבחור את רמת הקוויזים ואפילו בהתחלה גם לשלוט בהאם אלו השאלות שאני רוצה להכניס או אילו שאלות אני רוצה להכניס. AI יאפשר לנו גם לתת מענה לשאלות של סטודנטים על החומר, ככה שבמקום שאני כמרצה אצטרך לנסח את התשובה, אני ממש אוכל לבחור מתוך AI. שוב, לבחירתם של המרצים, האם הם ירצו ידנית לאשר את התשובות של AI או לתת לזה לזרום חופשי, כמובן שהכל ככה גמיש ואפשרי. Um, ויכולת נוספת של AI שעומדת להיכנס זה בעצם uh, לאפשר למרצים שלי תובנות על התכנים ועל הסטודנטים בצורה אוטומטית מתוך הדשבורד. אני אזכיר ואומר שכבר היום יש לנו את הדשבורד שנותן נתונים ונותן תובנות וממש מאפשר לי um, uh, uh, לראות תמונת מצב גם של הכיתה כולה וגם של כל אחד מהסטודנטים שלי um, וכמובן ש-AI יאפשר לי לקבל תובנות בדיוק על מה שמעניין אותי, על מה שחשוב לי ועל מה שרלוונטי בכיתה. עוד אחד מהדברים שאנחנו עומדים להכניס בעקבות בקשות רבות שעלו מהרבה מהלקוחות, תמיד לקוחות אומרים זה טוב ויפה ואיך אני מקבל את כל היופי הזה גם על עוד תכנים או על כל התכנים שיש לי במודל, אז באמת אחד הדברים שאנחנו מתכננים להוסיף זה באמת תמיכה של כל היכולות של הנוטו על עמודי תוכן, בין אם זה עמודים כתובים, PDFים, מסמכים, HTML, בעצם כל התכנים שמופיעים לנו במודל, הנוטו יוכל לעלות עליהם ולאפשר לסטודנטים שלי את הלמידה הפעילה הזאת בכל דרך שאני כמרצה אבחר ליישם בין אם זה מחברת אישית, בין אם זה קוויזים, בין אם זה שיח שיתופי שאפשר ללמוד אחד מהשני. 
וזהו, ואני חושבת שעכשיו יהיה זמן מצוין לשאלות, כמובן שאנחנו תמיד תמיד ממליצים לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות. אני כן אומר, אני חושבת שכבר שלחתי לכם קישור לעוד על הנוטו, אז בעצם אחד הדברים שככה תמיד הכי מעניינים זה להגיד, רגע, אבל אני רוצה לראות מה באמת עושים את זה, איך באמת משתמשים בזה. אז uh, בתוך האתר ששלחתי לכם יש לנו המון דוגמאות של לקוחות מספרים על הנוטו, uh, גם בתוך uh, סרטונים, גם כמאמרים uh, כתובים, ממש מרצים שמספרים, uh, השתמשתי בנוטו כדי לייצר למידה שיתופית, uh, כדי uh, 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 לראות מה הסטודנטים שלי לומדים, מרצה שמספרת איך היא השתמשה בבחנים כדי לקבל תמונת מצב על הסטודנטיות שלה. מרצה מבן גוריון שמספרת מה היא למדה לא רק על הסטודנטים אלא גם על התוכן שלה, כמה התוכן רלוונטי, מה מעניין אותם. באמת ככה כל מרצה לוקח את זה למה שמעניין אותו ומה שרלוונטי אליו. אז, אז בקישור ששלחתי כאמור אתם יכולים גם לקבל ככה דוגמאות לשימוש מלקוחות מספרים, גם לראות את הוובינר האחרון כדי אלו מכם שככה לא מאוד מכירים וכמובן שאנחנו כאן לכל שאלה או בקשה. האם יש שאלות? על משהו שאמרתי, על משהו שלא אמרתי? גילי? היי, דנית. כשאמרת תרגום, התכוונת לכתוביות? אוטומטית עושה כתוביות? אני לא שמעת את גילי עכשיו, גילי עכשיו בינות. הנה, הנה, חזרתי, חזרתי, אני כאן. זאת אומרת, זה גם מעברית לעברית? זאת אומרת, מ... אז אני אעשה רגע סדר. אז כבר היום הנוטו תומך, גם משהו חדש שהוספנו לאחרונה, תמיכה מלאה בכתוביות מובנות שיש בסרטונים. כלומר, אם אני צופה בסרטון, אם אני לוקחת סרטון מיוטיוב ובסרטון יש תמיכה בכתוביות, הנוטו ייקח את אותן כתוביות ויציג אותן. אחד הדברים שעומדים להיכנס תחת המעטפת של הנוטו אקטיביטי, של וידאו אקטיביטיז, זה ממש גם התמיכה ב... בתרגום אוטומטי. ואז בעצם ממש כל סרטון שנעלה נוכל להוסיף לו תרגום בכל שפה שנרצה. אז שאלה ש... תודה, כן, אבל גם, האם זה גם מעברית לעברית? זאת אומרת, לא תרגום אלא תמלול. כן, ברגע שיש אפשרות לעשות אוטומטית, את יכולה לעשות מכל שפה לכל שפה. תודה רבה. תודה לך. תודה רבה, גילי, היה מעניין. איזה כיף, תודה לכם. אם יש שאלות אנחנו כאן, אני גם אשים את כתובת המייל שלי, ככה שיהיה לכם ב... בשלוף, אתן לכם יותר מכתובת המייל, אני אתן לכם גם את הטלפון שלי, אם יש שאלות או כל דבר אחר, אני, אנחנו כאן באמת לכל דבר שצריך. תודה רבה גילי. אוקיי, אז באמת ככה ראינו שלושה דברים שונים, אבל כולם תומכים וכולם מאוד מאוד מדהימים. מוזמנים להיעזר ולהשתמש, כמובן אנחנו פה גם לשאלות נוספות ולדיוקים נוספים, אם תרצו, אז כמובן גם מוזמנים לשלוח אלינו מייל. אני חושבת שזהו, אלי, יש לך עוד משהו להוסיף לסיכום? אני חושב ש... קודם כל תודה רבה ענת על הארגון של היום הזה. ענת ועידית ככה שעזרו ברקע. אני, אני, כן היה חשוב לנו להציג היום את הכלים ואת הטכנולוגיות שרלוונטיות לתקופה הקרובה שהמוסדות כרגע נמצאים לקראת פתיחת שנת הלימודים, אנחנו רואים מוסדות כבר פתחו, חלק אחרים, חלק מוסדות אחרים מתכננים לפתוח עם איזשהו איחור קל, אז יש את הסל כלים שלנו שהוא סל מאוד מאוד רחב ויש גם את הכלים האלה הספציפיים שעוזרים ללמידה ואינטראקציה לימודית, מוזמנים כמובן להשתמש בהם ואנחנו כמובן לאורך השנה נוסיף עוד ועוד כלים שיוכלו לעזור לשיפור ההוראה והלמידה שתהיה שנת, שנת לימודים טובה ו, ושהימים הקשים והמורכבים האלה יסתיימו במהרה אני מקווה שכל המסעות יחזרו במהרה ללימודים וכולנו נחזור לשפיות אז תודה רבה שהצטרפתם אליהם תודה על מה שאתם עושים אני חייב להגיד לכם שזה מאוד חשוב כי הבריפים האלה הקצרים אנחנו עובדים עם הכלים ומכירים אותם, לפחות אצלנו, אבל הדלתות האלה, זה מאוד מאוד נוח שמישהו בא ומסביר לך בכמה דקות את השיפורים שיש. אז תודה. תודה רבה. תודה רבה.
תודה גל, ואנחנו נמשיך עם זה, זה בהחלט מודל שעוזר. ענת. כן, בהחלט. תודה, תודה על הפידבק. אם יש לכם שוב בקשות לכלים נוספים או איזה שהם ימי עיון נוספים אז מוזמנים גם לפנות אלינו, נשמח לארגן. טוב, זהו, אז אני סוגרת את המפגש, תודה לכל מי שהצטרף. תודה רבה, יום נעים ושקט לכולם. ביי ביי. יום שקט, ביי ביי.